ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും മേക്ക് ഫോർ യു വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചക്കപ്പൊക്കവടയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ചക്കപ്പൊക്കവട അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും സോ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക പൊക്കയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പച്ച ചക്കയാണ് പച്ച ചക്ക കുരുകൾ അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു നാല് തണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി വലിയ ഉള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു വലുതും ഒരു മൂന്ന് ചെറുതും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കടലമാവും മൈദയുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പച്ചക്ക മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അതിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാവ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളെ വലിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് വരുന്നു പക്ഷെ മുളക് നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ചക്ക നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കയറാനുണ്ടത് ചെറിയ പീസ് ചെറുതായിട്ട് പീസുകൾ വന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ചക്ക നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല പേസ്റ്റ് മാറി രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചക്കയും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും ഇടുകയാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് പറ്റ ദിവസമായി പോകും നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം കിട്ടില്ല മാവിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച ചക്ക നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില അതുപോലെ പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് ആയുധം ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്കയും ഉള്ളി ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഒരു കടലമാവിൻ്റെ ഒരു ഇത് ടച്ച് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലമാവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ മൈദയും വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം ഇതൊരു മസാല പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മൈല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പും അപ്പസോഡയും കൂടുതൽ കൂട്ടിയ വെള്ളമാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പസോഡ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സാധാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ആറ് ടീസ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടല മാവും ചേർത്താണ് ഈ ഒരു മാവ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഓയില് ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
ഇതൊരു ചുമപ്പ് കളറായി വരും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ പൊക്കോടേക്കാളും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക പൊക്കോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വാങ്ങിയോ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ചക്ക പൊക്കോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റ